চোখ মেলে বিছানায় উঠে বসলাম আর মোরা ভেঙে হাই তুললাম ও বা কাঁধ ব্যথা করছে কাঁধ তুলে দেওয়াল ঘড়ির দিকে চাইলাম সকাল সাতটা পঁচিশ চাচা চাচি আমাকে ডাকিনি কেন স্কুলে তো দেরি হয়ে যাবে আমার বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে বাথরুমের দিকে এগোলাম আয়নায় কাঠটা দেখে নিলাম যখনটা গুরুতর কাল শীতে পড়ে গেছে কীভাবে হলো এটা গতকালকের ফুটবল প্র্যাকটিসের সময় নাকি দু এক দিনের মধ্যে বাইক থেকে পড়ে গিয়েছিলাম মনে করতে পারলাম না কাঁধ নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে এলাম রাশেদ চাচা মিরি চাচি আর ডন টেবিলে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমার চেয়ারটা নেই আমার জন্য খাবারও দেওয়া হয়নি আজব তো বললাম ফাঁকা জায়গাটা ঠিক দিয়ে রয়েছি ডন ঠাট্টা করছে নাকি আমার সাথে আমার চেয়ার কোথায় সরিয়েছ এখন মজার সময় নয় স্কুলে দেরি হয়ে যাবে হঠাৎই অনুভব করলাম ঘরে কীরকম পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে চাচা চাচি আর ডনের দিকে চাইলাম চাচা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন চাচি সরে গিয়ে ডনের পেছনে দাঁড়ালো ভাবখানা এমন যেন কি রক্ষা করছে ওরা তিনজন আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে রয়েছে আমি আমি যেন অচেনা কেউ এখানে কি ঘটছে বলতে শুরু করলাম আমরাও সেটাই জানতে চাই ইয়াংম্যান ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বলল চাচা গভীর শোনালো তার কথাগুলো আমি থমকে গেলাম চোখ পিট পিট করলাম হাসার চেষ্টা করলাম আগে বলো আমার চেয়ার কই চাচি ঝুঁকে পড়ে ডনের কানে কানে কি যেন বলল মনে হয় ওকে নিজের কামরায় যেতে বলছে আমরা যতক্ষণ না আসি ঘরেই থাকি চাচিকে বলতে শুনলাম ও কি খারাপ লোক আন্টি আমার দিকে আঙুল তাক করে বলল ডন হ্যাঁ আমি খুব খারাপ লোক বলে কটমট করে চাইলাম ওর দিকে আমি কিশোর পাশা খুনের দানো ডন চলে যা চাচি বলল এবং ডন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে চাচা ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল আমার দিকে মুখের চেহারা কঠোর সরাসরি চোখ রেখেছে আমার চোখে শোনো ইয়াং ম্যান আমরা এখানে কোনো ঝামেলা চাই না তুমি এক্ষুনি চলে যাও বাড়ি ছেড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও আমরাও ভুলে যাব ঘটনাটা নইলে নইলে কি কি বলছো তুমি এসব চাচা নইলে চাচি চাচার কথাগুলো শেষ করল আমরা পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব আর আমাদেরকে চাচা চাচি বলা বন্ধ করো আমরা তোমার চাচা চাচি নই এবং কোনো কিশোর পাশার নামও আমরা শুনি ঠিক আছে তোমরা যা বলো স্বীকার করতে হবে এটাই এখন অবধি আমার সেরা পারিবারিক কৌতুক কিন্তু আমাকে শেষ দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কারণ এখন বাজে পৌনে আটটা আরও পনেরো মিনিট পর প্রথম ঘন্টা পড়বে ভাবতে পারছি না আমাকে ব্রেকফাস্ট মিস করতে হচ্ছে বলে কিচেনের দরজার দিকে এগুলাম স্কুলের ক্যাফেটেরিয়া থেকে দুই পিরিয়ডের ফাঁকে একটা অ্যাপেল খেয়ে নিব দরজার কাছে বইয়ের ব্যাগ স্কুল ব্যাগ নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম ব্যাগটা নেই আরেকটা ঠাট্টা অনেক হয়েছে বললাম আমি কিন্তু আমার স্কুল ব্যাগ কোথায় তোমাকে চলে যেতে বলা হয়েছে কথা কানে যায়নি চাচা বলল বই ছাড়া স্কুলে যাব কীভাবে চাচা আর নয় আমি এবার পুলিশ ডাকছি চাচি বলল কিচেনে ফোনের দিকে পা বাড়ালো এক্ষুণ বেরিয়ে না পড়লে দেরি হয়ে যাবে না হয় একদিনের জন্য কোনো ক্লাসমেটের বই ধার দিয়ে নেব ঠিক আছে আমি যাচ্ছি রকি বিচ পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে আমার শুভেচ্ছা গত বসন্তে সার্জেন্ট কলিংস আমাকে স্কুল প্রজেক্টে সাহায্য করেছিল সবাই ভালো থেকো চলি স্কুলে পৌঁছতে আমার যতক্ষণ সময় লাগে 
আজকে এসব মশ করার জন্য তার চাই তাগে ভাগে পৌঁছে যেতে হবে বাপরে চাচা চাচিকে আগে কখনো এমন করতে দেখিনি আজকে কি এপ্রিল ফুল না এখন অক্টোবরের মাঝামাঝি তাহলে ওরা এমন করলো কেন এবার তল বের করতে হলে আমাকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এখন আমার সামনে সারা দিনের ক্লাস এবং তারপর দু ঘন্টার ফুটবল প্র্যাকটিস সামনে বড় ম্যাচ আমাদের দলে সেরা পাস রিসিভার হিসেবে অনেক দায়িত্ব আমার প্রচুর খাটতে হবে এসব ভাবছি এমন সময় এক মিনি ভ্যান স্টপ সাইনে এসে দাঁড়ালো ভ্যানটাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম আমাদের ফুটবল কোচ হেনরির উনি আমাকে লিফট দিলে দু মিনিটের মধ্যে স্কুলে পৌঁছে যেতে পারব হাই কোচ হেনরি চেঁচিয়ে উঠে হাত নাড়ালাম আজকের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ক সামনে জানালা খোলা তার আমার গলা শুনতে পেয়ে ঘর ফিরিয়ে চাইলেন কোচ হেনরি শুধু যে ভালো কোচ তাই নয় ভালো মানুষও সবসময় শিশুদের সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া আমাকে লিফট দেবেন আমার একটু দেরি হয়ে গেছে আমাকে অবাক করে দিয়ে কোচ হেনরি আমার দিকে চেয়ে রইলেন দুই মুহূর্ত চিনতে পারার কোনো লক্ষণ নেই তার দৃষ্টিতে মুখে চিরাচরিত হাসি নেই আমি আবারও গলা ছাড়াই আগের অক্সিলেটারে পাত দাবিয়ে রওনা হয়ে গেলেন তিনি আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম ভ্যানটা রাস্তা ধরে দূরে স্কুলের দিকে চলে গেল আমি কমিনিট দেরি করে স্কুলের মাঠে পৌঁছালাম ছেলে মেয়েরা সামনে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রথম ঘন্টা পড়ার অপেক্ষা করছে রকি বিচে এখনই সম্ভবত আমি সেরা সময় কাটাচ্ছি আবহাওয়া ফুটবল মরসুম বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ অসাধারণ মুসাকে দেখলাম উপরের ধাপে ওই স্কুল টিমের কোয়াটার ব্যাক আমাদের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি ও তাদের মধ্যে জোয়ান জেনসেন রয়েছে সে প্রধান চেয়ার লিডার মুসা নিশ্চয়ই মজা কিছু বলেছে কারণ সবাই হাসছে এই চিচি উঠে সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে উঠতে লাগলাম কি খবর তোমাদের কেউ আমার দিকে চাইল না মুসা কথা চালিয়ে যাচ্ছে শনিবার হ্যামিলটনদের মজা দেখাবো বলল মুসা আমাদের পাস রিসিভাররা ওদের মতো ভালো না হলেও আমরা ওদেরকে হারাতে পারবো পাস রিসিভাররা ওদের মতো নয় মুসা আমাকে ছোট করছে কেন আমি হ্যামিলটনদের যে কোনো পাস রিসিভারের চাইতে কোনো অংশ কম নই মুসা আমি এ বছর আটবার টাচডাউন করেছি সেটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ নয় এই প্রথমবারের মতো দলটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চাইল অপেক্ষা করলাম মোসা কিছু একটা বলবে দলের সবাই আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে একটু নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম আমি কেউ কিছু বলছে না কেন আমি বলছি বলল মোসা এক কদম আগে বেড়ে সরাসরি আমার চোখে চোখ রাখল ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নেমে গেল আমার তুমি আমাদের চেনো দেখা যাচ্ছে বলল কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো তুমি কে হাসিতে ফেটে পড়লাম ঠেকাতে পারলাম না তোমরা সবাই মজা করছো কিসের মজা প্রশ্ন করল জোয়ান কে ওর এবং অন্যদের মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওরা আমাকে চেনে না মশার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম শোনো মশা বাসাতেও মশকরা করে আমার বইয়ের ব্যাগ লুকিয়ে ক্লান্ত হয়েছে কাজে ইংরেজি আর বায়োলজি ক্লাসে তোমার বইগুলো আমাকে ধার দিও কেমন মশার মুখের চেহারা ব্যঙ্গ ফুটল এক পা পিছু হটল কি বলতে শুরু করেছিল কিন্তু এ সময় স্কুলের ঘন্টা বাজল মুহূর্তে সবাই স্কুল বিল্ডিংয়ের দিকে পা বাড়াল আমি প্রথমে যাব তিনতলার হোমরুম ক্লাসে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি দেখা হয়ে গেল রবিনের সঙ্গে আই রবিন পাশ কাটানোর সময় বললাম ও আমার দিকে চেয়ে ভুরু কুচকালো কিন্তু চলা থামালো না 
কি ব্যাপার রবিন কিছু হয়েছে রবিন পিছু ফিরে আমার দিকে চাহনি বুলালো রূপ কুচকালো এখনো কি আবার হবে পাল্টা বলল তোমাকে চিনতে পারলাম না সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল চিনতে পারলাম না মানে আজক তো হিরির মাথায় থেমে দাঁড়ালাম মনে হচ্ছে সেভেন্থ গ্রেডের সবাই আমার সঙ্গে তামাশা করছে ছেলে মেয়েরা দ্রুত বেগে আমার পাশ কাটাচ্ছে শেষ ঘন্টা পড়ার আগেই পৌঁছতে চাইছি হোম রুমে উপলব্ধি করলাম আমারও তাই করা উচিত রুম নাম্বার দুশো তিনে প্রবেশ করলাম জানালার পাশে আমার ডেস্কের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম ওখানে পৌঁছে দেখি জোল এমন আমার সিটে বসা তুই মনে হয় ভুলে আমার সিটে বসেছ ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে বললাম জো বিশাল দেহি ছেলে মোটি বন্ধু বাবাপন্ন নয় নোট বইতে কী সব টুক ছিল জো মুখ তুলল কয়েক মুহূর্ত আমার জন্য আমার চোখের দিকে পিটপিট করে চাইল এবার ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়ালো ও আমার চাইতে পাক্কা চার ইঞ্চি লম্বা আমার মুখের উপর আস্তে আস্তে গর্জন ছাড়ল তুমি আমাকে কি বললে গলাটা কেমন যেন ঠেকল কাঁধের ব্যথাটা আবারও শুরু হল বললাম তুমি আমার সিটে বসেছ তুমি সবসময় আমার এক সিট পেছনে বসো এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু তুমি সরে গেলে আমি আমার সিটে বসতে পারতাম কে বলে চার ধারে নজর বুলালো চো অন্যান্য ছেলে মেয়েরা আমার দিকে চেয়ে রয়েছে বেশিরভাগ হেসে উঠল বিরক্ত লাগতে শুরু করেছে আমার বাসায় আর ক্লাসের বাইরে ঠাট্টাই আর কি মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ক্লাস বসতে চলেছে এখন এসব ভালো লাগছে না তাছাড়া জো লেমন আমার বন্ধু নয় ও কেন মশকারা করবে আমার সঙ্গে আমি এমন কি ওকে পছন্দও করি না দেখো জো মশকারা করছো বুঝতে পারছি কিন্তু আমি এখন আমার সিটে বসতে চাই তুমি পিছনে গিয়ে এ সময় শেষ ঘন্টা পড়ল মিসেস ফিশার আমাদের হোম রুমের টিচার সবাইকে চুপ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বললেন সবাই যার যার সিটে বসে পড়ো বললেন তিনি পেছনের দিকে চাইলেন জো আমার সিটে বসা আমি ডেস্কের পাশে বোকার মতো দাঁড়িয়ে ওখানে কি হচ্ছে মিসেস ফিশার প্রশ্ন করলেন মিসেস ফিশার জো লেমন আমার সিটে বসে আছে ছাড়তে চাইছে না বললাম মিসেস ফিশার করিতকর্মা মানুষ আমি জানিয়ে সমস্যার সমাধান এখনই হয়ে যাবে কিন্তু তুমি কে ইয়াং ম্যান প্রশ্ন করলেন তিনি চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলাম কর্মহূর্ত লেগে গেল উনি কি বলছেন বুঝতে আমি কে বলতে গিয়ে গলা চড়ে গেল সামান্য মিসেস ফিশার ফিফথ গ্রেড থেকে আমার হোম রুম টিচার হ্যাঁ তোমার নামটা প্লিজ সারা দিলেন তিনি মিসেস ফিশারও তামাশায় যোগ দিয়েছেন ভালো ফ্যাশা দিয়ে পড়া গেছে কিন্তু মিসেস ফিশার তো কখনো ঠাট্টা করেন না ঠিক করলাম আমিও খেলে যাব আমার নাম কিশোর পাশা মিসেস ফিশার মিসেস ফিশার ডেস্কে বসলেন কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করলেন তিনি এবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইলেন এই হোম রুমে নতুন কোন স্টুডেন্ট নেওয়া হয়েছে এমন কোনো নোটিস দেওয়া হয়নি হেড অফিস থেকে তুমি বরং মেন ফ্লোরে গিয়ে ব্যাপারটা তাদেরকে চেক করে দেখতে বলো বললেন মিসেস ফিশার ইয়েস ম্যাম বললাম দরজার দিকে এগোলাম রব মিশেলের পাশ কাটাতে হলো সামনের দিকে বসা সে আমার ফুটবল টিমের সেন্টার আজকে প্র্যাকটিসে দেখা হবে রব বললাম রব এমনভাবে আমার দিকে চাইলেও আমি যেন মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছি হলওয়ে এখন নির্জন ছেলে মেয়েরা সব তাদের হোম রুমে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যাওয়ার সময় মাথায় খেলে গেল এক ঘন্টা আগে আমি ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে কি কি ঘটেছে আমি যাদেরকে চিনি তারা সবাই নাটক করছে তারা আমাকে কেন বেছে নিয়েছে বুঝলাম না এ শেষ কোথায় তাও জানা নেই আমার কিন্তু আমাকে ব্যাপারটা জানতে হবে স্কুল ফ্রন্ট অফিসটা আমার ঠিক সামনে অফিসে প্রবেশ করে দেখি মিসেস পোর্টার তার সেক্রেটারি ডেস্কে বসা 
कम्पिटारे क्ज कर मिसेस पर्टर हाँ छोट बला चेन हाय मिसेस पर्टर बोल मुख चूले चे मृदु हासलें अनेक सुस्ती बोध कर लुड मर्निंग तुम्हारे कि करते ठीक जानी ना बेपार बस मजार हमार प्रथम प्रश्न करा उचित छो आपनी कि जोकार जड़ित दिखे चे रही जो कीसर जो भलो ओरा मिसेस पोर्टर के मध्य जड़ाते पर मिसेस पोर्टर हाँ के रहस्य समाधान सहाज्य करते मैं आज सकाल देखी चाचा चाची थे शुरू कर चार साथी देखा हे ता सबा नाचे नार भान कर मिसेस फिशार एमक अपनारे पाठिए बेपार जट खोलार जो हासिर बेपार ना माथा झाकाल मिसेस पोर्टर हमार दिखे चाहल तुम्हार नाम कि हमें एक दृष्टि चे रही तार दिखे ठीक सुन तो आह मिसेस पोर्टर हमें भेवल आपनी तमशाटार संगे नहीं तमशा करा बोलें मिसेस पोर्टर कंतु तुम्हें तुम्हार नाम ना बोले तुम्हें को सहाज्य करते पर किशोर पासा मिसेस पोर्टर आपनी कि मन करी सेभन ग्रेडार होमरूम दुशो तीन आुटबल टीम प्लेयार चेचाच कैन बोलें मिसेस पोर्टर कम्पिटारे कि टीपते लगलें अपसेट हो पड़े बोल प्रथम आपनी जोटार मध्य नहीं क्यों देखिए आग हेखने बोलें मिसेस पोर्टर कम्पिटर स्क्रे दिखे एक दृष्टि चे कोटा तो करम तर मान प्रश्न कर लो कम्पिटर फाइले किशोर पासा नाम कारो रेक नहीं तो नहीं आगे छा प्रथम बारे मत सामान्य आतंक बोध कर लम्पिटर परफेक्ट नये भूल कर घुरे तर चेयर का कम्पिटर स्क्रे दिखे दृष्टि निजे देखो बोलें मिसेस पोर्टर इखने के अक्षर मध्य कौन तुम्हार नाम नहीं कम्पिटर कथा बद दिन मिसेस पोर्टर हमार दिखे तकान अभी किशोर पासा के अपनी छोटकाल देखें ठाट्टा तो अनेक बस आपनी बोल क्लस फिर जो चाहिए बोगुलो फिर पे चाहिए चाहिए सब नन सेंस बंद हो घन घन शास रीतिमत टाटा इति करतव्य ठीक करते का विश्वास करार उपाय नहीं सबा संगे तमशा कर चाहिए तो खराब बेपार सन्देह हे आसले तमशा कि ना कि एड़ा और होते एक सकाले घूमती उठल और क्यों हाँ चिंते पर ये क्या भाव सम्भव आह किशोर पेचन थे क्या जान बोल घुरे दाड़ गभर भावना यतटाई डूबे टेरि पाई मिसेस पोर्टर कख बड़िए गए कमरा ऐड़े एवं एन फिर तर पास दाड़ी मिस्टर लाउलि स्कूल सैकोलजिस्ट सब छात्र साधारण परीक्षा नीन एवं कारो विशेष काउन्सिलिंग दरकार पड़े ताओ करें मिसेस लाउि हमार नाम धरे डेके बोल मिस्टर लाउि बोल अनुभव कर लम बड़े विपदे मुखोमुखी होते स्कूले सैकोलजिस्ट के डेके क्यों मिसेस पोर्टर तुम्हें नाम जान विस्तृत शाल मिस लाउल कण्ठ अवश्य जानी जवाब दिल आपनी स्कूल सैकोलजिस्ट छात्र छात्री इंटेलिजेंस टेस्ट नीन ठीक बोलें मिस्टर लाउि ताड़ा जे सब ऐले मे सामान्य अपसेट फील करी तक हेल्प करी तुम्हें कि अपसेट किशोर भीषण अपसेट मिस्टर लाउि सबाई बोल तक चेने ना अपनी हम अपसेट होत हाँ 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 जान किसेस पोर्टर बोल तुम्हें ना कि निजे के स्कूल छात्र हिसाब से दाबी करशोर हमें दूजन ही जानी से सत्य नये अच्छा और अब स्कूल सैकोलजिस्ट के खेल जड़िए 
আমি সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের যুক্তি দিয়ে পাল্টা লড়াই করব মিস্টার লাউই আমি যদি এখানকার ছাত্র নাই হব তাহলে সবার নাম এমনকি আপনার নামও জানলাম কিভাবে আমরা সেটাই ভাবছি কিশোর ঠান্ডা গলায় বললেন তিনি তুমি আমাদের নাম জানো কিভাবে আমি তোমার বয়সী এক ছেলের কেসের কথা জানি সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল বিশেষ একটি স্কুলে অ্যাটেন্ড করার জন্য সেজন্য সে সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বার আর কিছু ছাত্রছাত্রীর নাম মুখস্থ করেছিল বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে স্কুলটাতে অ্যাটেন্ড করারও চেষ্টা করেছিল সে তবে প্রথম দিনই সে ধরা পড়ে যায় ব্যাপারটা আসলেই দুঃখজনক আপনি বলছেন আমার মাথা খারাপ এবং আমি এখানকার ছাত্র নই ঠিক তা না মৃদু কণ্ঠে বললেন মিস্টার লাউই কিন্তু কিশোর আমরা কখনো কখনো কোনো কিছু এত বেশি চাই যে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেই এটা কি আমার কল্পনা আমি এ বছরের ফুটবল টিমের স্টার্টিং মেম্বার বলতে গিয়ে গলা চড়ে গেল আমার মিস্টার লাউই আর মিসেস পোর্টার পরস্পর দৃষ্টি বিনয় করে আমার দিকে চাইলেন তুমি ফুটবল টিমে আছো মিস্টার লাউই প্রশ্ন করলেন কণ্ঠস্বর শান্ত সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা টের পাওয়া যায় হ্যাঁ টিমের ফটো ঝুলছে অফিসের বাইরের দেওয়ালে বললাম আমি তাহলে গিয়েই বরং দেখা যাক বললেন মিস্টার লাউই হল ফাঁকা এবং আরও চুপচাপ এখন তবে শীঘ্রই সরগম হয়ে উঠবে প্রথম ক্লাসের ঘন্টা পড়বে যে কোনো মুহূর্তে আমি সোজা এগোলাম ফুটবল টিমে ফটোটার দিকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে যেটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মেন হলওয়েতে আমি রোজ ছবিটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকি গর্ববোধ হয় আমার ফুটবল টিমের সদস্য হিসেবে আলাদা এক অনুভূতি কাজ করে কেননা গায়ে গতর অন্যদের মতো শক্তিশালী নই কি না আমি সামনের শাড়িতে সেন্টার রব মিশেল আর কোয়ার্টার ব্যাগ মোসার ঠিক মাঝখানে মিস্টার লাউই আমি যদি স্কুলে ছাত্র না হই তবে এর মধ্যে কি ব্যাখ্যা দেবেন কথা বন্ধ হয়ে গেল আমার ফটোটার দিকে চাইলাম সামনের শাড়িতে রয়েছে রব মিশেল তার পাশে দাঁড়িয়ে মোসা আমান কিন্তু আমি নেই ফটো থেকে আমি উধাও মিস্টার লাউই উঁকি মেরে ছবিটা দেখলেন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কিশোর তুমি ছবিতে কোথায় দাঁড়িয়েছ এক পা পিছু হটলাম ওরা ওরা ছবিতে কার সাজে করেছে আমি টিমে আছি আমি স্টার্টিং রাইট হ্যান্ড যাকে খুশি জিজ্ঞেস করুন কিশোর তুমি ওর সাথে এসো আমাদের আরও কথা বলা দরকার মিস্টার লাউই বললেন হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলেন যে কাঁধটা টাটাচ্ছে আও চেঁচিয়ে উঠে সত করে সরে গেলাম সে মুহূর্তে ঘন্টা বাজলে এবং হলগুলো ভরে গেল ছাত্রছাত্রীতে সরসা ব্যস্তে ক্লাসরুমের দিকে চলছে তারা মিস্টার লাউয়ের কাছ থেকে সরে পড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের স্রোতকে কাজে লাগালাম লাউই মনে কি ছিল কে জানে কিন্তু আমি এতে জড়াতে চাই না আমি জানি একজন ফ্যাকাল্টি সদস্য আছেন যিনি অদ্ভুত এই খেলায় নিজেকে জড়াবেন না মিস্টার হালবার্ট আমার বায়োলজি টিচার তিনি আমাদেরকে সবসময় সত্যি আর জ্ঞানের শিক্ষা দেন বায়োলজির পাশাপাশি মিস্টার হালবার্টের কাছে আমার যেতে হবে ভাগ্যক্রমে বায়োলজি আমার প্রথম ক্লাস তাই দ্রুত পায়ে সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের দিকে এগোলাম কোনো ঘুরতেই দেখতে পেলাম মিস্টার লাউ স্কুলের এক দারুণের সঙ্গে কথা বলছেন ঝট করে সরে গেলাম আমাকে যাতে দেখতে না পায় আমার ধারণা মিস্টার লাউই লোকটিকে আমার উপর নজর রাখতে বলছেন মিস্টার লাউই আর দারোয়ান দুদিকে চলে যেতেই ক্লাসরুমের দিকে পা বাড়ালাম আমি শেষ ঘন্টা পরে গেছি ইতিমধ্যে সুতরাং সবাই এখন যার যার ক্লাসে বসেছে দরজাটা বন্ধ টান মেরে খুলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম ভিতরে মিস্টার হলবার বলতে শুরু করেছিলাম কিন্তু শব্দটা আটকে গেল আমার গলায় মিস্টার হলবার সামান্য স্থূলাকায় মাথায় পাতলা সাদা চুল বয়স রাশের চাচার মতো কিন্তু ক্লাসের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মানুষ বছর পঁচিশের এক মহিলা টিচার ভদ্রমেলা হালকা পাতলা তেমন লম্বা নয় সম্ভবত চাইনিজ আমার দিকে চাইলেন তিনি কি চাই আমার ক্লাসে ডিস্টার্ব করছো কেন 
মিস্টার হালবার্ট কোথায় প্রশ্ন করলাম কে মহিলা বললেন মিস্টার হালবার্ট যিনি ক্লাসটা নেন ও সেই পাগলাটা আবার এসেছে কে বলছিল ফুটবল টিমে আছে রুমের মাঝখান থেকে একটু কণ্ঠ শোনা গেল কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে চাইলাম মোসা এ কথা বলছে মোসা আমাকে সাহায্য করা আমরা বন্ধু না চেঁচিয়ে উঠলাম ওর এমন কি হলের ছবি থেকে আমাকে বাদ দিয়েছে মিস লি এর মাথায় স্কুল ঢিলে জোয়ান জোনসেন জোয়ান ক্লাসেও আমার স্টাডি পার্টনার ও এমন কথা বলতে পারল মিস লি আমার দিকে এগিয়ে এলেন তুমি ভুল ক্লাসরুম এসেছো ইয়াং ম্যান আমার মনে হয় ও ভুল গ্রহে এসেছে বলল মোসা গোটা ক্লাস হেসে উঠল আমার বিশ্বাস হল না ওরা এমনভাবে আমাকে নিয়ে হাসছে আমি যেন ভাঙ আমি যেন একটা সং হাসো হাসো চেঁচিয়ে উঠলাম চোখ জ্বালা করছে অনুভব করলাম কে তোমাদের চায় দৌড় দেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম শোনো মিসলি মৃদু কণ্ঠে বললেন ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চাইলাম বলুন আজকে নিজেকে তোমার একদম নতুন মানুষ মনে হচ্ছে তাই না বিস্মিত হইলাম ভদ্রমিলা কি বলছেন জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম কিন্তু উনি মুহূর্তের জন্য আমার দিকে চেয়ে হাসলেন এবং তারপর যেন বাতাসের ধাক্কায় ক্লাসরুমের দরজাটা দরম করে লেগে গেল আমার মুখের উপর হাল হইতে একাকি দাঁড়িয়ে রইলাম আমি ওই যে ও আমার উদ্দেশ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল ঘুরে চাইলাম দারোয়ান আমাকে দেখে ফেলেছে হঠাৎই সে আর মিস্টার লাউই দৌড়ে আসতে লাগলো আমার দিকে আমাকে পালাতে হবে